अपन शिकत आहोत आणि या फ्यूचर टेन्स मध्ये आपण पहिला जो प्रकार आहे सिंपल फ्यूचर टेन्स हा आपण पाहिलेला आहे आज आपण दुसरा प्रकार पाहणार आहोत सिंपल फ्यूचर टेन्स मध्ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेन्स यालाच आपण इम्परफेक्ट फ्यूचर टेन्स म्हणतो यालाच आपण प्रोग्रेसिव्ह फ्यूचर टेन्स म्हणतो किंवा फ्यूचर कंटिन्युअस टेन्स फ्यूचर इम्परफेक्ट टेन्स किंवा फ्यूचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्स असं पण म्हटलं जातं शब्दांचे अदला बदल होऊ शकते पण काल तोच आहे कंटिन्युअस म्हणजेच प्रोग्रेसिव्ह प्रोग्रेसिव्ह म्हणजेच इम्परफेक्ट हे ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे आता हा चालू भविष्य का आपण चालू वर्तमान काय पाहिला कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स जो आत्ता चालू आहे आय एम टीचिंग यू कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स आय वॉज टीचिंग यू तुम्हाला काय मी शिकवत होतो कंटिन्युअस पास टेन्स अँड आय विल बी टीचिंग यू आणि मी तुम्हाला शिकवणार आहे शिकवत असे म्हणजे आता शिकवत आहे कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स काल शिकवत होतो परवा शिकवत होतो इन द पास आय वॉज डुईंग समथिंग यू वेअर डुईंग समथिंग दे वेअर डुईंग समथिंग इन द पास दॅट इज द कंटिन्युअस पास टेन्स बट नाव द कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स इट मीन्स द ऍक्शन विल बी गोईंग आउट इन द फ्युचर भविष्यामध्ये ज्या क्रिया घडणार आहेत आणि चालू असणार आहेत अशा क्रिया जेव्हा नमूद करायच्या असतात त्यांच्या विषयी जेव्हा आज बोलायचं असत तेव्हा हा फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स हा आपण वापरत असतो याची वाक्यरचना आपण पाहूया कुठल्याही टेन्सची वाक्यरचना आपण पहिल्यांदा सब्जेक्ट न सुरुवात करत आहोत आता कंटिन्युअस म्हटलं की डोक्यामध्ये क्लिक झालं पाहिजे एक लक्षात ठेवा आपलं डोकं म्हणजे आपला ब्रेन हा फार मोठा कम्प्युटर आहे हार्ड डिस्क आहे ब्रेन म्हणजे आपलं लक्षात ठेवा आणि इट हॅज अनलिमिटेड मेमरी कॅपॅसिटी अमर्यादित कॅपॅसिटी आहे आपल्या ब्रेनची लक्षात ठेवा आणि जेवढं याच्यामध्ये भरता तेवढं तुम्हाला गरजेनुसार ते बाहेर काढता येत जसं कम्प्युटरवर बसला एखादी फाईल ओपन करायची माऊस हातामध्ये घेता क्लिक करता जिथं जायचं तिथं फाईल ओपन करता आणि जे पाहिजे ते मटेरियल घेता त्या पद्धतीनं या ब्रेन मध्ये अगदी सुरुवातीपासून जेवढं भरता तेवढं त्याच्यामध्ये साठून राहत आणि प्रसंगानुसार जसं पाहिजे तसं आपल्याला ते क्लिक करून ओपन करता येतं आणि त्याचा संदर्भ जोडता येतो पण त्यासाठी आपण पहिल्यांदा आतमध्ये भरावं लागतं लक्षात ठेवा मी हे यासाठी सांगतोय की या ठिकाणी आता कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स हे नाव पाहिल्या पाहिल्या तुम्हाला कंटिन्युअस या नावाचा कुठंतरी याच्या पूर्वी रेफरन्स झालेला आहे आणि त्याच्यासाठी काहीतरी येत असत हे क्लिक झालं पाहिजे सांगा मग कंटिन्युअस साठी आपण काय वापरतो कशाची हेल्पिंग बॉक्स वापरतो येस राईट कशाची टुबीची साह्य कार्यक्रिया आपण वापरतो बरोबर आहे मग आता हा कंटिन्युअस फ्युचर आहे आपण कंटिन्युअस प्रेझेंट मध्ये टुबीची कोणती वापरली प्रेझेंट मधली लागलीच हेल्पिंग बॉक्स चा चार्ट आला पाहिजे डोळ्यासमोर कंटिन्युअस प्रेझेंट मध्ये टुबीची कोणती वापरली एन इज आ कंटिन्युअस पास्ट मध्ये कोणती वापरलं टुबीच वॉज वे आर मग आता कंटिन्युअस फ्युचर आहे मग टुबीची फ्युचर मधली कंटिन्युअस ची कोणती टुबीची फ्युचर मधली कोणती हेल्पिंग वर्क विल बी आणि शाल बी आहे म्हणजे या ठिकाणी विल बी किंवा शाल बी या दोन्ही पैकी एक घ्यावं लागतं टुबीच आणि त्याच्यानंतर आता कंटिन्युअस या नावासाठी जेव्हा टुबी वापरतोय तेव्हा त्याच्या पुढे नेहमी क्रिया पदार्थ काय आहेत आयएनजी प्रत्यय लागतो आणि आयएनजी प्रत्यय हा नेहमी क्रियापदाच्या किती रूपाला लागतो नेहमी आणि नेहमी फक्त आणि फक्त पहिल्याच रूपाला आयएनजी प्रत्यय लागत असतो क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय दुसऱ्या रूपाला कधीच लागत नाही तिसऱ्या रूपाला कधीच लागत नाही फक्त आणि फक्त पहिल्या रूपाला आयएनजी प्रत्यय लागतो म्हणून वी वन प्लस आयएनजी आणि वाक्याच्या शेवटी ओ ऑब्लिक सी ही कंटिन्युअस फ्युचर टेस्टची वाक्य रचना आहे चालू भविष्य काळ याला म्हणतो आपण या ठिकाणी टुबी म्हणजे टुबीचं कोणतं घ्यायचं आहे विल बी ऑब्लिक शाल बी घ्यायचं लक्षात ठेवा अशा पद्धतीनं वाक्यरचना असते कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आता आणखीन एक समजा काळाचं नाव माहित नाही आणि तुम्हाला एखादं वाक्य दिलंय आणि ते वाक्य कोणत्या टेन्स मध्ये सांगा म्हटलंय 
तर त्या वाक्याचा टेन्स त्या वाक्यातलं हेल्पिंग वर आणि त्या वाक्यातलं मेन वर याच्यावरून ठरवावा लागतो हे लक्षामध्ये घ्या आता एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहूया We shall be playing on the ground. आम्ही मैदानावर खेळत असलेले असू म्हणजे खेळण्याची क्रिया चालू असणार आहे भविष्यामध्ये असं आज आपल्याला सांगायचंय वी शाल प्ले ऑन द ग्राउंड आम्ही मैदानावर खेळणार वी शाल प्ले ऑन द ग्राउंड आम्ही मैदानावर खेळता खेळणार वी शाल बी प्लेईंग ऑन द ग्राउंड म्हणजे ऍक्शन ऑफ प्लेईंग विल बी इन कंटिन्युएशन इन द फ्युचर टेन्स मे बी टुमारो डे आफ्टर टुमारो और वॉट एवर इट मे बी इन द फ्युचर आणि मग अशी क्रिया जर आज दर्शवायची असेल आपल्याला त्याच्याविषयी आज जर बोलायचं असेल तर आपल्याला अशा पद्धतीनं वाक्य रचना तयार करावी लागते अशा पद्धतीनं वाक्य लिहावं लागतं वी शाल बी प्लेईंग ऑन द ग्राउंड या वाक्यात वी हा सब्जेक्ट आहे शाल बी हे टू बीच सहाय्यकारी क्रियामध्ये हे व्हीवन आणि आईन जे आहे आणि ऑन द ग्राउंड याला कॉम्प्लिमेंट म्हणायचं या ठिकाणी या ठिकाणी याला ऑब्जेक्ट म्हणता येत नाही कारण ऑब्जेक्ट ओळखण्यासाठी क्रियापदाला प्रश्न विचारावा लागतो कशाने वाट आणि हुमने याचं उत्तर मिळत नाही म्हणून ऑन द ग्राउंड ला आपण या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंट म्हणतोय आणखी एक वाक्य आपण या ठिकाणी पाहूया लक्षात घ्या दे विल बी कमिंग टुवर्ड देअर होमटा दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स देअर होम टाव वाक्याचा अर्थ काय ते त्यांच्या राहत्या शहराकडं त्यांच्या मूळ गावाकडं मूळ शहराकडं येत असतील असा वाक्याचा अर्थ म्हणजे या ठिकाणी दे हा सब्जेक्ट आहे विल बी आलेला आहे कमिंग कमिंग या ठिकाणी बी आय एन जे आलेलं आहे आणि टुवर्ड्स देअर होम टाव सी आलेलं आहे डबल एम डबल एम येत डबल एम नाही लक्षात घ्या काय वाक्य दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स देअर होम टाव म्हणजे ते त्यांच्या राहत्या शहरांकड घरांकड होम टाऊन म्हणजे स्वतःच गाव स्वतःच शहर स्वतःच छोटस शहर स्वतःच गाव तिकडे येत असतील म्हणजे ऍक्शन ऑफ कमिंग विल बी गोईंग ऑन इन द फ्युचर आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला हाला कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स असं म्हणतो लक्षात ठेवा अशा पद्धतीनं हा कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आहे समजा असं ग्रहित करा वाक्य रचना पाठ नाही आणि आपल्याला काळाचं नाव पण दिलं नाही आणि डायरेक्ट वाक्य दिलं आणि सांगितलं फाइंड आउट द टेन्स इन द गिवन सेंटेन्स दिलेल्या वाक्यातला काळ ओळखा कसा ओळखायचा काळ वाक्याच्या सहाय्यकारी क्रियापदावरून आणि मुख्य क्रियापदावरून मग काळ ओळखण्यासाठी आपल्याला सहाय्यकारी क्रियापदांचे वापर पाठ पाहिजेत क्रियापदांचे रूप पाठ पाहिजेत तर काळ ओळखता येईल आपल्याला मग या ठिकाणी मी किंवा शाल आलाय म्हणजे विल बी टू बीचं सहाय्यकारी क्रियापद आहे शाल बी टू बीचं सहाय्यकारी क्रियापद आहे म्हणजे टू बीचे हेल्पिंग वर्क आले म्हणजे टू बीचे सहाय्यकारी क्रियापद आपण कधी वापरतो सांगा कंटिन्युअस टेन्स किंवा पॅसिव्ह वाईस मध्ये टू बी वापरलाय टू बी आला एकदा कंटिन्युअस किंवा पॅसिव्ह आहे बरोबर आहे मग आता या ठिकाणी पुढे क्रिया बदल काय लागलाय आहे टू बीच्या पुढे एक तर पहिलं तिसरं रूप येतं किंवा म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल येतं किंवा प्रेझेंट पार्टिसिपल येतं मग इथं प्रेझेंट पार्टिसिपल आलंय व्ही वन प्लस आय एन जी म्हणजेच कंटिन्युअस आय एन जी लागलंय की सेफ्टी सेफ्टी म्हणजे कंटिन्युअस असं ग्रहित करायचं म्हणजे हे कंटिन्युअस आणि हा फ्युचर टेन्स अशा पद्धतीनं वाक्याचा काळ हा सहाय्यकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापदावरून सुद्धा आपण ओळखू शकतो लक्षामध्ये ठेवा अशा पद्धतीनं हा कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आहे चालू भविष्य काळ याचा वापर कधी करतो आपण भविष्य काळामध्ये एखादी क्रिया चालू राहणार आहे असं आज आपल्याला बोलायचं असेल तर त्यावेळेला आपण चालू भविष्य काळ वापरतो लक्षात ठेवा एखादी क्रिया भविष्यामध्ये घडणार आहे साधा वापर भविष्य काळ 
परंतु एकाधिक क्रिया चालू राहणार आहे भविष्यामध्ये आज आपल्याला सांगायचंय वे विल बी वॉचिंग द टी आम्ही टीव्ही पाहत असू पाहत असता वे विल बी वॉचिंग आणि वे विल वॉच आम्ही टीव्ही पाहणार आम्ही टीव्ही पाहणार आणि आम्ही टीव्ही पाहत असता वे विल बी वॉचिंग द टी पाहण्याची क्रिया भविष्यात चालू राहणार आहे असं आत्ता तुम्हाला सांगायचंय तर त्यावेळेला आपल्याला हा कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स वापरावा लागतो अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आहे विल आणि शालच्या बाबतीत जे मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं म्हणजे याच्या पूर्वीच्या पिरियड मध्ये सिंपल फ्युचर टेन्स शिकताना तेच नियम सगळीकडे लागू आहे फ्युचर टेन्स मध्ये लक्षात ठेवा म्हणजे त्याच्या अर्थामधला थोडासा जो बदल होतो किंचित तो विल आणि शालच्या बाबतीत होतो तुम्ही वे शाल बी वे विल बी लिहिलं तरी चालत दे शाल बी दे विल बी लिहिलं तरी चालत मिनिंग मध्ये मोर सर्टॅनिटी येते रिप्लेस झालं तर एवढाच फरक आहे काळ बदलत नसतो लक्षात ठेवा अशा पद्धतीनं कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आहे आता जसं आपण कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स पाहिला तसा तिसरा जो प्रकार आहे परफेक्ट फ्युचर टेन्स कोणता आहे परफेक्ट फ्युचर टेन्स याला काय बोलायचं पूर्ण भविष्य काळ आपण परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स पाहिला परफेक्ट पास टेन्स पाहिला आता परफेक्ट फ्युचर टेन्स सगळ्या परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स पण ती वाक्य रचना काय एस प्लस हॅव हॅज प्लस वी थ्री प्लस ओ ऑब्लिस सी आता परफेक्ट म्हटलं की पुन्हा क्लिक झालं पाहिजे काय आपली ती फाईल ओपन झाली पाहिजे कोणते युज ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स परफेक्ट या नावासाठी कशाची साई क्रिया वापरतो आपण टू हॅवची आणि टू हॅव जेव्हा जेव्हा वापरतो तेव्हा डोळे झाकून सांगायचं त्याच्या पुढं क्रियापदाचं किती रूप येत आहे फक्त आणि फक्त तिसरं रूप येत टू हॅव च्या पुढे इंग्लिश लँग्वेज मध्ये फक्त तिसरं रूप येत त्याला काय म्हणतो आपण पास पार्टिसिपंट मग आता परफेक्ट प्रेझेंट मध्ये टू हॅव हॅव हॅड वापरलं प्रेझेंट मधलं परफेक्ट पास मध्ये टू हॅव हॅड वापरलं पास मधलं परफेक्ट फ्युचर आहे या ठिकाणी सब्जेक्टच्या नंतर काय येईल हॅव किंवा शाल हॅव हे कशाची साहाय्य करेल आपण टू हॅव ची आहेत ना फ्युचर टेन्स मधली चार्ट काढून बघा त्याच्या पुढे क्रिया बघा तिसरं रो आणि त्यानंतर ऑब्लिक सी धिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट फ्युचर टेन्स पूर्ण भविष्य काळ पूर्ण भविष्य काळ काळाचं नावच आहे पूर्ण भविष्य काळ फॉर एक्झाम्पल आपण एक वाक्य पाहूया आपण द इंडियन थी will have own the world cup kya the indian team will have own the world cup subject kon ta hai the indian team what kon ta hai own kay jinlela asel the world cup object hai ya thikane will have wale to have the sahi kare kya pad style mein this is the form of this W O N second form third form spelling is the same mean own own it is second form banai saka banta ila second form nahi banta ila karan it kay are to have ale manje ya thikane b3 past participle ma ya vakya cha tense konta hai samjha apna vakya rachna part nahi tense part nahi o kala cha naav dile olkhaycha ka kasa olkhaycha helping work kade baka will have ale manje will shall future tense have ale manje perfect आणि या ठिकाणी विल शाल हॅव प्लस विद्री आले म्हणजे परफेक्ट फ्युचर टेन्स हे आहे वाक्य रचना अशा पद्धतीने हे वाक्य आहे द इंडियन टीम विल हॅव ओन द वर्ल्ड कप भारतीय संघाने विश्वचषक जिंकलेला असेल जिंकेल सिंपल फ्युचर टेन्स जिंकत असतील कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आणि जिंकलेला असेल म्हणजे ती क्रिया भविष्यामध्ये पूर्ण झालेली आहे असं आज आम्हाला बोलायचंय आणि त्यावेळेला आपल्याला हा कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स वापरावा लागतो अशा पद्धतीनं सॉरी कोणता टेन्स लक्ष कुठे तुमचं मी काय बोललो आता कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स म्हटलं कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स आहे हा परफेक्ट फ्युचर टेन्स लक्षात ठेवा बोलण्याकडे लक्ष देत चला परफेक्ट फ्युचर टेन्स हा भविष्यामध्ये एखादी क्रिया पूर्ण होणार आहे असं आज आपल्याला सांगायचं आहे त्यावेळेला परफेक्ट फ्युचर टेन्स वापरावा लागतो हे लक्षामध्ये घ्या आता आणखी एखाद वाक्य आपण सेकंड एक सेंटेन्स आपण बघूया द इंडियन्स 
will have achieved their goal. भारतीय ने तंत्र धेय साध्य के लिए ला असेल मेरा वो लेला असेल achieved प्राप्त करने साध्य करने या ठीक है मुझे या ठीक है नहीं हुआ पर है third form है their goal हाँ object है विधा वाले में अरे the Indians हाँ subject है अच्छा पद्धति ना हाँ perfect का future tense तो अंकित ने क्या बोला example आपन पाओ या I shall have I shall have got the success in my matter i shall have got the success in my matter majha matter madhe mala yash milavlela asel milalela asel success got milavne the success ya thikane i ha subject hai shall have got milala manje ya thikane v3 hai the success object hai आणि इन माय मॅटर हे कॉम्प्लिमेंटरी लक्षात ठेवा अशा पद्धतीने हा परफेक्ट फ्यूचर टेन्स आहे पूर्ण भविष्य काळ आणि पूर्ण भविष्य काळ म्हणजे भविष्य काळामध्ये एखादी क्रिया पूर्ण झालेली असेल असं आज आपल्याला बोलायचं असेल तर आपण परफेक्ट फ्यूचर टेन्स चा वापर करत असतो हे लक्षात मध्ये ठेवा म्हणजे मी शिकवणार म्हणजे सिंपल फ्यूचर टेन्स मी शिकवत असेल कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस आणि मी शिकवलेला असेल परफेक्ट फ्यूचर टेंस हा बेसिक डिफरेंस आपण याच्या मीनिंग मधला समजून घेतला पाहिजे आणि अशा पद्धतीने हा परफेक्ट फ्यूचर टेंस आहे वाक्य रचना एस प्लस वी हैव ऑब्लिक शैल हैव वी 3 ओ ऑब्लिक सी या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी कर्त्याच्या नंतर वी हैव किंवा शैल हैव आलेला आहे त्यानंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप आलंय आणि त्यानंतर ऑब्लिक ओ ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट आलेला आहे अशा पद्धतीने हा परफेक्ट फ्यूचर टेंस आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता फक्त आणि फक्त शेवटचा टेंस राहिलेला आहे तो आपण नंतरच्या पिरियड मध्ये पाहणार आहोत अशा पद्धतीने लक्षात घ्या टेंस हा टॉपिक आपला संपत आलेला आहे पुन्हा सांगतोय की हे सर्व व्याकरण ग्रामर आणि इंग्रजी भाषा आणि इंग्रजीचं व्याकरण याच्यावरती प्रभुत्व मिळवायचं असेल तर माझ्या या व्हिडिओ लेक्चर सोबतच तुम्हाला माझं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर अ परफेक्ट सोल्यूशन या पुस्तकाचा आधार घ्या ते पुस्तक मार्केट मध्ये अवेलेबल आहे आमच्याकडे अवेलेबल आहे ऑनलाईन अवेलेबल आहे त्याचे हार्ड कॉपी किंवा सॉफ्ट कॉपी तुमच्या जवळ ठेवा आणि त्याला व्हिडिओ लेक्चरचा आधार द्या निश्चितपणानं इंग्रजी भाषेवरचं तुमचं प्रभुत्व चांगल्या पद्धतीने मिळाल्याशिवाय राहणार नाही आणि हो हे व्हिडिओ लेक्चर्स आमचे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला पाहिजे असतील तर आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बटन प्रेस करा